که خش دل به چه قیمتی برسد از از دمی دلت انکره بلدیو سلسولار ادارسنین یمی انشاء ادلن امون مدیلیت بناسیل اتولیلر و گراجون اتولیس مراسیل ve bu mücasebetle Sular İdaresi'nin çalışmalarını gösteren sergiyi ziyarete gelmiş bulunuyor. Merasime Adliye Vekili Osman Şevki Çiçek da, Dahiliye Vekili Doktor Namık Yedik, Ankara Mebusları, Ankara Valisi ve Belediye Reis Vekili Kemal Aygün ve Güzide bir davetli topluluğu teşkil etmiş bulunuyor. Ayrıca kalabalık bir işçi kitlesi de hazır. Şimdi açılış merasimi başlıyor. Ankara Valisi ve Belediye Reis Vekili Kemal Aygün mikrofon başına geldi. Çok muhterem misafirler. Medeni bir cemiyetin ve bir belediyenin en mühim ihtiyaçlarının başında hiç şüphe yok ki su ihtiyacı gelmektedir. Bir cemiyetin medeni seviyesi ve refah seviyesi ne kadar artarsa o cemiyetin suya olan ihtiyacı ve su istihlaki de o nispette artar. O kadar ki herhangi bir şehirde Nüfus artmasa dahi mücerret o şehrin ve şehirlinin medeni seviyesinin ve refah seviyesinin artması su istihlak ve ihtiyacının mutlaka büyük miktarda artmasına sebep olur. Bu itibarla bilhassa büyük şehirlerde su mevzu şehrin ve şehirlinin her gün artacak ve gittikçe temini güçleşecek bir mevzu olarak elde bulunmaktadır. Bizim de büyük şehirlerimizde en mühim mevzu olarak su mevzu ele alınmış bulunmaktadır. İşte çok suratle gelişen ve güzelleşen Ankara'mızda bu ihtiyacı büyük bir isabetle takdir eden Ankara Belediye Meclisi bu mevzuda çalışacak olan sular idaresinin mükemmel bir halde çalışmasını temin etmek için her şeyden evvel onun çalışma tesislerini temin etmenin lüzumuna kani olmuş bulunmaktadır. Ve bu lüzumdadır ki aldıkları kararla ve sular idaresiyle yaptıkları büyük müzaharetle biraz sonra... Evet, takdirlerinize arz edilecek olan tesisleri vücuda gelmesini temin etmiş bulunmaktadırlar. Binaya girdikten sonra ufak bir sergiyle Sular İdaresi'nin çalışması hakkında değerli umum müdür arkadaşım geniş izahat arz edecektir. Ben burada bu ihtiyacı gören ve takdir eden Ankara Belediye Meclisi'nin muhterem üyelerine ve bu mevzuun bu hale gelmesinde büyük himmetleri geçmiş olan muhterem arkadaşım Benderlioğlu'na ve Sular İdaresi'nin çok çalışkan Ankaralıların çok muhabbetini kazanmış olan muhterem umum müdürüyle onun mesai arkadaşlarına huzurunuzda hürmet ve şükranla mesailerini belirtmeyi büyük bir zevk eder ve çok muhterem İç İşleri Vekilimizden sergi binasının açılmasını arz ve rica ederim. Aziz dinleyiciler, Kordela kesildi. Şimdi hep birlikte yeni umum müdürlük binasını geziyoruz. Bu gezintimiz çok uzun sürdü. Çünkü o kadar meraklı ve o kadar güzel ki bu gezimizi vaktimizin müsaadesi nüstesinde hilafet etmeye çalışıyoruz. Ankara Belediyesi Sular İdaresi'nin 
modern bir şekilde inşa ettiği Yeni Umun Müdürlük Binası'nın 40'a yakın çalışma odası ve salonları var. Saat tamir ve muayene atölyesi, demir ve marangoz atölyesi, motor montaj atölyesi, kuzey muhabike ambarı, boru parkı, büyük ve küçük malzeme ambarları, vatandaşların her istediğine derhal cevap verebilecek muntazam bir müracaat servisi, 25-30 arabayı alabilecek bakım, tamir, yıkama, yağlama ve benzin istasyonlarına hadi garaj, resimhane, fotoğrafhane, kütüphane, kütüphanede bir köşede hareket halinde dört maket var, çok güzel yapılmış, çıkırıktan, plumbadan, kuyudan her eve su. Malzeme ve konferans salonlarıyla bir eskese bugünden itibaren abonelerinin hizmetine girmiş bulunuyor. Bizde sosyal binası var. Yatakhane, revir, hamam, gardırop dairesi, işçi oturma salonu, mutfak, yemekhane ve gazinosu ile burası gerek işçi ve gerek memurlarının daha rasyonel bir şekilde çalışmalarını sağlıyor. Aziz dinleyiciler, Sular İdaresi'nin çalışmalarını gösteren küçük bir de sergi hazırlanmış. Sergi, ebat bakımından küçük olmakla beraber kıymet bakımından büyük bir mana taşıyor. Kısa zamanda yapılan büyük işler ve yapılacaklar, resimler, haritalar ve grafiklerle çok veciz bir şekilde ifade edilmiş. Ayrıca broşürler de basılmış, gelen davetlere takdim ediliyor. İşte keşfe miktarı ve senelik su miktarının artışlarını gösteren grafikler. Sergide iki gaye güdülmüş. Birisi idareyi yeni durumuyla tanıtmak. İkincisi Ankara'ya bir milyon nüfusu ihtiva edecek miktara göre hazırlanan yeni imar planına muvazi olarak bu nüfusu besleyecek suyun emniyetle temini büyük su menbaalarından su getirmek. Sergi bu iki hedefe ihtiva ediyor. Bu tasarılar, bu avan projeler canlı ve bariz bir şekilde sergide yer almış. Sakarya'dan istifade ön plana alınmış. Sonra Esenkent civarında yeraltı ve satır sularından istifadeyi gösteren projede var. Bu iki projeyi Sakarya'nın bol sularını gösteren resimler süslemiş. Bu hususta Ankara Belediyesi Sular İdaresi Umum Müdürü Eşref Özant konuşuyor. Muhterem davetliler! Bizim için kutlu olan bu güne huzurunuz ve şeref verdiğinizden dolayı hepinize müessesem namına teşekkür ederim. Her gün gittikçe artan hak hizmetlerine layıkıyla cevap verebilmek ve rasyonel bir çalışma temin etmek üzere yüzonlu bütün tesisler bu çatı altında toplanmıştır. 1952 senesinde satın alınan 12.200 metrekarelik bu erazi üzerine 2,5 sene zarfında tamamen kendi kaynaklarımıza dayanarak İnşa edilmiş ve 600 bin liraya mal olmuş bulunan bu tesis, 40 kadar memur odası, müracaat salonu, kütüphane, resimhane, malzeme salonu, arşiv, saat atölyesi, ambar, demir atölyesi, barangozhane, motor montaj atölyesi, garaj ve sosyal bina kısımlarını istifa etmektedir. Örtü müessesenin hayati emniyete ait bütün mekanizması bir araya toplanmış bulunmaktadır. Bize bu arşiyi satmak suretiyle bu imkanı bahşeden yüksek belediye meclisi, ve o zamanki belediye reisi Atık Benderlioğlu'na huzurunuzda teşekkür etmeyi bir borç bilirim. İdaremizin aldığı bugünkü mütekamil durumu daha iyi anlayabilmek için müessesenin mazisini kısaca gözden geçirmek yerinde olacaktır. 1950'de Ankara Sular İdaresi Kira ile Kızılay'da küçük bir binada sıkışmış, atelye, garaj ve ambar gibi teşkilatından tamamen mahrum, kendisinden beklenen, beklenen hizmeti göremez bir durumda idi. O tarihte 10.800 abonası ve 220 hak çeşmesi bulunan müessesenin senelik geliri 2 milyon 200 bin lira olup yazın en sıcak günlerinde şehre ancak 37 bin ton civarında su verebilmekte ve aynı zamanda idare, borçlu ve mali müzayika içerisinde bulunmaktaydı. 1951'den 1954'e kadar büyük gayretler sarf eden müessesemiz evvela menbaalardaki su istihalini arttırmış, 
ve günlük su miktarını 37 bin tondan yüzde 125 fazlasıyla 86 bin tona yükseltmiş ve buna muadil olarak 2 milyon 200 bin lira olan geliri 5 milyon liraya ve 10 bin 800 olan abonası da tahminlerin fevkinde bir artışla 24 bine çıkmış 220 olan çeşme adeti de 550'ye balık olmuştur. Burada şunu biraz da tebarüz ettirmek isterim ki 1950'den evvel senede 500 artış gösteren abona muhtarı 1951'den sonra senede 3500 ila 4000 arasında bir artış kaydetmiştir. Bu da susuz mutukalara ve banyolere geniş miktarda şebeke döşenmesi uzun taksitlerle vatandaşlara abone olmak için gösterilen kolaylıklar neticesinde hizmetin geniş bir sayeye yayılmasından ve her şeyden evvel su istihsalinin çoğalmasından ileri gelmiştir. Bugün idaremiz saniyede bir tondan fazla su vermek suretiyle baş döndürücü şekilde büyüyen şehrin su ihtiyacını karşılamak için uhtesine düşen hizmeti ifa etmiş ve etmektedir. Müessesemiz yeraltı sularından büyük miktarda istifadeyi ön plana almış ve kendi sondaj makine ve ekipleriyle bugüne kadar 30 derin kuyutu hissi meydana getirmiştir. 1950'de 23 pompa ve 1200 kW saat bir enerji kullanırken bugün 65 pompa ve 2500 kW saatlik bir enerjiyle şehre su verilmektedir. 1955 ve 1956'da yapılacak 20 kadar derin kuyu tesisleriyle Ankara'nın etrafındaki bütün yeraltı sularını kullanmış olacağız. İstikbalde 1 milyonu sinesinde barındıracak Ankara'nın bu nüfusuna yeter suyun Ankara civarındaki yeraltı sularından temini mümkün görülmemektedir. Bu bakımdan büyük muhtardaki bu suyu emniyetle sağlayacak yeni menbaaların bulunması ve bunların Ankara'ya getirilmesi zarureti kendini göstermiştir. Bu hususta müessesemizin yapmış olduğu etikler neticesinde idaremiz mali takati dışında bir mali portayı ihtiva eden böyle bir tesisin devlet tarafından yapılan enerji santralları gibi su santralları olarak ele alınacağı kanaatiyle gerekli alan proje hazırlıkları yapılmış olup bu projelerde ilgili makamlara sunulacaktır. Şimdi sizleri sergiyi gezmeye davet eder ve hepinizi saygıyla selamlarım, muhterem davetlilerim. Sakarya projesi teşkil ediyor. Ankara'ya büyük miktarda su getirmek, getirmek için muhakkak surette emin kaynaklara ihtiyacımız var. Bunlar öyle kaynak olsun ki bizim ihtiyacımızın kökünde 8-10 misli muhtarda suyu ihtiva etsin ve biz de her vakit lazım olan suyu emniyetle bu kaynaklardan tedarik edelim. Ankara civarındaki bu gibi büyük e, su verecek yerleri tetik ettik. Bu arada Kızılırmak, Sakarya ve Ovaçayı üzerinde, Kızılca Mayama giden Ovaçayı üzerinde bir bent inşası mevzularıyla karşılaştık. Bunlardan Kızılırmak'a bıraktık. Çünkü içerisinde biraz tuz var. Normalin tevkinde tuz var. Ondan dolayı bunu tasfiyesi çok güç olduğu için bunu kullanmak ve şehre getirmek imkanını bulamadık. Daha ziyade Sakarya üzerinde durduk. Sakarya üzerinde Sakarya üzerinde Porsukla Sakarya'nın birleştiği noktayı ki bir numaralı fotoğrafta görülüyor. Porsukla Sakarya'nın birleştiği noktadan suyu almak ve pompalarla yüksek bir tepe üzerine suyu sevk etmek. Orada bir depoya getirmek. Depodan da döşenecek boruyla Ankara'ya kadar suyu ishal etmek. Burada Sakarya'nın bu su alacağımız civardaki muhtelif fotoğraflarını görüyorsunuz. Bu fotoğrafların bundan bir ay evvel alınmıştır. En kurak devriyi gösterdiği halde nehirdeki suyun muhtarının e, büyüklüğünü görmüş bulunuyorsunuz. Sakarya'nın getirilmesi için yapmış olduğumuz avan projede e, plan olarak burada görülüyor. Porsukla Sakarya'nın birleştiği nokta Burasıdır. Polatlı'ya aşağı yukarı 10 kilometre bir mesafededir. Burada iki sureti hal var. Birinci sureti hal suyu çok yükseğe çıkartmak ve şehirde de çok yüksek noktalara getirmek. İkinci sureti hal suyu çok yükseğe çıkarmamak, kafi yüksekliğe çıkartmak ve şehri yakınında daha alçak bir noktaya getirmek. Birinci sureti halde enerji sarfiyatı çok büyük ve proje oldukça komplike. İkinci surete hal daha basitleşiyor. İkisi de aynı suyu getirecekler. 
Biz en nihayet şehirde ihtiyacımıza göre bu suyu muhtelif kademelere, muhtelif mutlakalara pompaj teşhisatıyla ayrıca verebiliriz. O bakımdan biz ikinci üzerinde daha ziyade durduk. Bu ikinciye ait profil burada görülüyor. Evet. Senelik su is, saniyedeki su istisali 1600 litre. Günde 138.240 ton. İlk teşhis, ilk teşhis masrafı 40 milyon. Senelik işletme masrafı 4 milyon 300 bin. Amortisman dahil. Senelik istisal tutarı 7 milyon 560 bin. Metremlikte bu 15 kuruştan satıldı takdirde. Bu 1,5 metre kutrunda boru ile 87 kilometreden Ankara'ya suyu getirmiş olacak. Ve tabiatıyla bu su Ankara'ya geldi vakit. Ankara büyük uzun bir istikbal için tamamıyla su mevzuunu halletmiş bulunuyor. Fakat 40 milyona bağlı olan bu projeyi bu tarzda bir etüt yapmakla beraber ikinci bir başka etüt yaptık. <gülüyor> Ankara'ya 28 kilometre mesafede Esenkent, Esenkent istasyonu var. Esenkent istasyonu civarında Ankara çayı ve Ova çayı birleşiyor. Buradan numuneler aldık, suları tahlil ettik ve gördük ki bu sularda en nihayet efsaf bakımından Ankara'ya getirilebilir. İkisinin karışımı olan suyun sertliği 34 ve diğer efsafı da tamamıyla fenli şartlara uygundur. Burada da bir pompa istasyonu yapmak, yeraltı sularından bir sıra kuyu açmak, aynı zamanda bu yeraltı suyunu takviye etmek üzere de dereden gelen sudan da bir kısmını alıp seri bir filtreden geçirmek ve topladığımız bu suyu da bir pompa ile 890 rakımında bir depoya vermek ve oradan da 28 kilometre 1 metre kutusundaki çelik borularla Ankara'ya getirmek. Bu da 13 milyon lira tutuyor. Daha küçük bir proje. Vaktiyle arz etmiştim. Efendim bu telif kademeler var. Kademelerden birinci planda gelen kademe bu ve ikinci planda gelen yahut da büyük proje dediğimiz ana proje budur.